வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம் தினமும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் வித்தியாசமான சினிமா செய்திகள்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நிறைய சுவாரஸ்யமான சினிமா செய்திகள்லாம் லிஸ்டில் இருக்கு ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஹேஷ்டேக் ஹாலிவுட் அப்டேட்ஸ் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறமா நம்ம தமிழ் சினிமாவில் எக்கச்சக்கமான படம்லாம் ரிலீஸ் ஆக போகுது அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஏன்னா கொஞ்ச நாள் ஸ்ட்ரைக்னால எந்த படமுமே ரிலீஸ் ஆகலை இல்லையா ஆனால் வாரத்துக்கு மூணு படங்கள் தான் அப்படிங்கிற ரூலும் அப்ளிகபிள் ஆகிருக்கு ஸோ அடுத்து எந்தெந்த படங்களெல்லாம் எந்தெந்த வாரங்களில் ரிலீஸ் ஆக போகுது எந்தெந்த படங்கள்லாம் ரிலீஸ்க்கு ரெடி ஆகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிற பல விஷயங்களெல்லாம் ஹேஷ்டேக் ஹாலிவுட் அப்டேட்ஸில் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஹேஷ்டேக் எஸ்பிபி இனிய குரலின் அரசன் எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் அவர்களுக்கு இன்றைக்கி பிறந்த நாள் அதனால் அவருடைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்களெல்லாம் நிறையா இருக்குது அதெல்லாம் ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள் எஸ்பி சம்பமூர்த்தி மற்றும் சகுந்தலா அம்மா தம்பதியருக்கு மகனாக கோடம்பேட்டை நெல்லூர் மாவட்டம் ஆந்திர மாநிலத்தில் பிறந்திருக்கார் இவருக்கு கூட பிறந்தவங்க ரெண்டு சகோதரர்கள் மற்றும் ஐந்து சகோதரிகளாம் அவரோட தங்கைகளில் ஒருவரான சைலஜா கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் பாடலுக்கும் மேல தென்னிந்திய மொழிகளில் பாடியிருக்காங்க எஸ்பிபி அவர்களுக்கு படிக்கும் போதே ஒரு பாடகராக ஆகணும் அப்படிங்கிறது ஆசையாம் ஆனா இவருடைய அப்பா என்னோட பையன் ஒரு இன்ஜினியரா ஆகணும் அப்படின்னு தான் நினைச்சாராம் கடைசியில இசை தாங்க வெற்றி பெற்றிருக்கு எஸ்பிபி அவர்கள் ஆரம்ப காலத்துல மெல்லிசை குழு ஒன்று நடத்தி வந்திருக்காரு இந்த குழுல நம்ம இசை மேதை இளையராஜா அவர்களும் ஒருவரா இருந்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம கங்கை அமரனும் இந்த குழுல இருந்திருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்பதுல சங்கராபரணம் படம் திரையுலகில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க படம்ங்க இந்த படத்துல இருக்கிற எல்லா பாடலுமே கர்நாடக சங்கீதத்தை வச்சு உருவாக்கி இருப்பாங்க எஸ்பிபி அவர்கள் கர்நாடக சங்கீதத்தை முறையா கத்துக்கலனாலும் கேள்வி ஞானத்தை மயமா வச்சு சங்கராபரணம் பாடல்கள் எல்லாம் பாடியிருப்பாரு இந்த படத்துக்காக அவருக்கு தேசிய விருதும் கிடைச்சிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது காலகட்டங்கள்ல சல்மான் கான் திரைப்படங்களுக்கு பின்னணி பாடல் பாடி வந்தார் எஸ்பிபி அவர்கள் இதுல முக்கியமா மேனே பியார்கியா படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றுச்சு இந்த படத்துல தில் தீவானா பாட்டு சிறந்த பின்னணி பாடகருக்கான பிலிம் ஃபேர் விருதும் எஸ்பிபி அவர்களுக்கு வாங்கி கொடுத்துச்சு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தோட படங்களுக்கு இன்ட்ரோ சாங் எப்பவுமே எஸ்பி அவர்கள் தான் பாடுவார் அப்படி பாடினா படம் நிச்சயமாக வெற்றி பெறும் அப்படிங்கிற பேச்சு திரையுலகத்தில் இருக்கு அதே மாதிரி எல்லா படங்களும் வெற்றியும் பெற்றிருக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா திரைப்பட பாடகி ஜானகி அம்மா மூலியமா தான் எஸ்பிபி அவர்களுக்கு திரைப்படங்களில் பாடுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு இந்த விஷயத்த எஸ்பிபி அவர்களே நிறைய மேடை நிகழ்ச்சிகளையும் இன்டர்வியூஸ்லையும் சொல்லியிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு வெளிவந்த சாகர சங்கமம் தெலுங்கு திரைப்படம் கிளாசிக்கல் இசையில் அமைஞ்சிருந்துச்சு இந்த படத்துக்கு இசையமைச்ச இளையராஜாவுக்கும் எஸ்பிபி அவர்களுக்கும் இந்திய தேசிய விருது கிடைச்சிச்சு அது மட்டும் இல்லாம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டுல வெளியான ருத்ரவீணா படத்துக்கும் இசை அமைச்சது இளையராஜா அவர்களும் எஸ்பிபி அவர்களும் தான் அதனால இந்த படத்துக்கும் அவங்களுக்கு இந்திய தேசிய விருது கிடைச்சிச்சு கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரம் பாடல்களை பாடி கின்னஸ் உலக சாதனை புத்தகத்துல இடம் பிடிச்சிருக்காரு நம்ம எஸ்பிபி அது மட்டும் இல்லாம ஆறு முறை சிறந்த பின்னணி பாடகருக்கான தேசிய விருதும் வாங்கியிருக்காரு நம்ம எஸ்பிபி அவர்கள் வச்சிருக்காங்க <laughs> நடிப்பாங்க <laughs> <laughs> ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் நெக்ஸ்ட் ஹேஷ்டேக் கடைக்குட்டி சிங்கம் பாண்டிராஜ் இயக்கத்தில் கார்த்தி நடிப்பில் உருவாகி இருக்கும் படம் கடைக்குட்டி சிங்கம் இந்த படத்தை டூ டி நிறுவனம் தான் தயாரிச்சிருக்காங்க இந்த படத்தோட டீசர் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு வழக்கம் போல கியூட்டாக மாசாக நடிச்சிருக்காரு கார்த்தி ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் நெக்ஸ்ட் ஹேஷ்டேக் கஜினிகாந்த் ஹரஹர மகாதேவிக்கு இருட்டறியில் முரட்டு குத்து என்ற அடல்ட் காமெடி படங்களையே எடுத்து கொஞ்ச நாள் லைம் லைட்லேயே இருந்தார் படத்துடைய டேரக்டர் சந்தோஷ் பி ஜெயக்குமார் இவருடைய டேரக்ஷனில் அடுத்து கஜினிகாந்த் படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது இந்த படத்தில் ஆர்யா சாய்ஷா நடிச்சிருக்காங்க இந்த படத்துக்கு யூ சர்டிஃபிகேட் கிடைச்சிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் நெக்ஸ்ட் ஹேஷ்டேக் அனுஷ்கா ஷெட்டி உடல் நடை பிரச்சனைனால கொஞ்ச நாளாக படங்கள் எதுவும் நடிக்காமல் இருந்தாங்க அனுஷ்கா இப்போ ஒல்லியான அனுஷ்கா மறுபடியும் படங்கள்ல நடிக்க ஆர்வம் காட்டி வராங்க இதனால தெலுங்குல ஒரு படத்தை நடிக்க போறாங்க அப்படிங்கிற நியூஸும் கிடைச்சிருக்கு யாரோட டைரக்ஷன்ல நடிக்க போறாங்க இந்த படமும் ஒரு ஃபீமேல் சென்ட்ரிக் படமா இருக்க போகுதா இல்ல ஒரு ஹாரர் மூவியா அப்படி
ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம்ல நெக்ஸ்ட் ஹேஷ்டாக் சாமி ஸ்கொயர் ட்ரெய்லர் ஹரி அவர்களுடைய டைரக்ஷன்ல விக்ரம் கீர்த்தி சுரேஷ் நடிச்சு முடிச்சிருக்கிற படம் சாமி ஸ்கொயர் இந்த படம் கூடிய சீக்கிரத்தில் ரிலீஸ் ஆக போகுது இப்போதைக்கு இந்த படத்தோட ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆன உடனே யூடியூப்ல ட்ரெண்டிங் லிஸ்ட்ல இருக்கு தேவிஸ்ரீ பிரசாத் இந்த படத்துக்கு மியூசிக் அமைச்சிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம காமெடிக்கு இந்த படத்துல பஞ்சமே இருக்காது அப்படின்னு நிறைய தரப்புல இருந்து செய்திகள் வந்துட்டு இருக்கு சாமி ஸ்கொயர் படம் சாமி மாதிரியே ஹிட் ஆகுமா மக்கள் மத்தியில எப்படி வரவேற்பு கிடைக்க போகுது இப்படிங்கறதெல்லாம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம்